Olha, aproveitando que a gente começou o assunto falando sobre chuvas, né, com a Bruna Macedo, agora pela manhã, nessa manhã de terça-feira, os bombeiros retomaram as buscas pela última vítima do deslizamento de terra que ocorreu ontem, segunda-feira, em Minas Gerais, justamente por causa de uma chuva que passou pelo estado. Então eu já passo a palavra aqui, gente, para a Daniela Malman, né, para saber como é que está a situação por lá, esse solo que já está úmido, que já está encharcado, chega uma chuva, seja ela intensa, ou às vezes até um, um, um chuvisco de leve é capaz de causar um problema, como a gente tem podido ver. Oi, Daniela, bom dia. Elisa, bom dia a você a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Exatamente, a Defesa Civil de Minas Gerais um, falou agora, confirmou no último boletim, agora há poucos minutos, então que chegamos a 13 óbitos relacionados às chuvas aqui em Minas Gerais. Esses últimos três, então, três mulheres de 54, 50 e 18 anos que acabaram morrendo justamente nesse deslizamento de terra, esse deslizamento que acabou atingindo quatro residências na cidade de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, depois depois de uma enxurrada, outras 11 pessoas também ficaram feridas nesse deslizamento, mas todas já foram socorridas, passam bem. E hoje pela manhã, como você bem disse, Elisa, o corpo de bombeiros, todos eles voltaram para o local, seguem as buscas por essa vítima que segue desaparecida. E segundo informações que foram repassadas para os bombeiros, trata-se de um adolescente de apenas 12 anos. Além desse caso dos deslizamentos, os bombeiros também atenderam dezenas de pessoas que ficaram ilhadas em pouso alegre, a maioria delas idosos, não conseguiram sair de suas casas, um volume muito um, grande de chuva, a água subiu rapidamente, então essas pessoas precisaram ser resgatadas às pressas, mas felizmente sem nenhum ferimento. Segundo esse boletim que foi divulgado agora pela manhã, então além dessas 13 mortes registradas aqui em Minas Gerais, o número de pessoas que estão fora de suas casas devido a essas tempestades, essas chuvas, já ultrapassa os 9 mil e temos 107 municípios que já estão em situação de emergência aqui no Estado. Eu volto com você.